ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஷைனி மேக்ஸ் ஒன்பதாம் வகுப்பு பயிற்சி ஒன்று புள்ளி ஆறில் முதல் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் இங்கே என் ஆஃப் ஏ என் ஆஃப் பி என் ஆஃப் ஏ சேர்ப்பு பி மற்றும் என் ஆஃப் பி டேஸ் இதோட மதிப்பு கொடுத்துக்கிட்டு என் ஆஃப் ஏ வெட்டு பி மற்றும் என் ஆஃப் யூ இந்த ரெண்டு மதிப்பை கேட்குறாங்க சரிங்களா ஃபஸ்ட் இதை கண்டுபிடிக்கலாம் இது கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஃபார்முலா என் ஆஃப் ஏ சேர்ப்பு பி இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் ஏ கூட்டல் என் ஆஃப் பி அடுத்த மைனஸ் இங்க வந்து என் ஆஃப் ஏ சேர்ப்பு எழுதுனால இங்க என் ஆஃப் ஏ வெட்டு அப்படின்னு தான் எழுதிக்கணும் சரிங்களா இதுதான் நம்மளோட ஃபார்முலா மனப்படம் பண்ணிருங்க இப்ப நம்மளுக்கு இதை தான் கண்டுபிடிக்கணும் என் ஆஃப் ஏ வெட்டு பி எதை கண்டுபிடிக்கணுமோ அதை இங்க கொண்டு வந்துடலாம் சரிங்களா மைனஸ்ல இருக்குது சமத்துக்கு எந்த பக்கம் வந்து பிளஸ் ஆ மாறிடும் அப்ப பிளஸ் என் ஆஃப் ஏ வெட்டு பி அடுத்த இங்க பாக்கி என்னது இருக்கு என் ஆஃப் ஏ கூட்டல் என் ஆஃப் பி பாக்கி இருக்கதை எழுதிட்டோம் இனி இங்க இருக்கதை அங்க கொண்டு வந்துடலாம் பிளஸ்ல இருக்கதை அந்த பக்கம் போச்சுனா மைனஸ் ஆயிடும் அப்ப மைனஸ் என் ஆஃப் ஏ சேர்ப்பு பி இப்ப மதிப்பு பிரதிடலாமா நம்ம என் ஆஃப் ஏ வெட்டு பி தான் கண்டுபிடிக்கணும் என் ஆஃப் ஏயோட மதிப்பு இருபத்தி ஐந்து கூட்டல் இனி என் ஆஃப் பியோட மதிப்பு நாற்பது அடுத்த மைனஸ் என் ஆஃப் ஏ சேர்ப்பு பி அதோட மதிப்பு ஐம்பது ஃபர்ஸ்ட் பிளஸ் மதிப்பை கூட்டிடலாம் இருபத்தைந்தையும் நாற்பதையும் கூட்டினா அறுபத்தி ஐந்து அடுத்த மைனஸ் ஐம்பது அறுபத்தைந்துல இருந்து ஐம்பதை கழிச்சா பதினைந்து அப்ப என் ஆஃப் ஏ வெட்டு பி இதோட மதிப்பு என்ன கிடைக்குது பதினஞ்சு இனி என்ன கண்டுபிடிக்கணும் என் ஆஃப் யூ கண்டுபிடிக்கலாம் என் ஆஃப் யூ இது கண்டுபிடிக்க ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்கு ஒன்னு வந்து என் ஆஃப் ஏ கூட்டல் என் ஆஃப் ஏ டேஸ் இப்ப நம்மளுக்கு கொஸ்டின்ல என் ஆஃப் ஏ கொடுத்துருக்காங்க ஆனா என் ஆஃப் ஏ டேஸ் கொடுக்கல அப்ப அடுத்த ஃபார்முலா எழுதிக்கலாம் என் ஆஃப் யூ இங்க வந்து ஏ இருக்கூடிய பிளேஸ்ல பின்னு எழுதிக்க போறோம் என் ஆஃப் பி கூட்டல் என் ஆஃப் பி டேஸ் நம்மளுக்கு கொஸ்டின்ல என் ஆஃப் பியும் கொடுத்துருக்காங்க பி டேஸும் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப பிரதி இடியே என் ஆஃப் பியோட மதிப்பு நாற்பது ஓகே எழுதிக்கலாம் கூட்டல் என் ஆஃப் பி டேஸோட மதிப்பு இருபத்தி எழுதிருங்க இப்போ நாற்பதையும் இருபத்தைந்தையும் கூட்டுனா அறுபத்தி ஐந்து அப்ப என் ஆஃப் யூ இதோட மதிப்பு என்ன கிடைக்குது அறுபத்தி ஐந்து செகண்ட் சப் டிவிஷன் இங்க என் ஆஃப் ஏ என் ஆஃப் ஏ சேர்ப்பு பி என் ஆஃப் ஏ வெட்டு பி மற்றும் என் ஆஃப் பி டேஸ் இதோட மதிப்பு கொடுத்துக்கிட்டு என் ஆஃப் பி மற்றும் என் ஆஃப் யூ இதோட மதிப்பை கேட்கறாங்க சரிங்களா அங்க என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணமோ அதை இங்க எழுதிக்கலாம் அந்த ஃபார்முலாவை எழுதிட்டேன் இப்ப வந்து என் ஆஃப் பி தான் கண்டுபிடிக்கணும் இதனா இங்க கொண்டு வந்தேனா பிளஸ்ல இருக்குது மைனஸ் ஆயிடும் அதனால இதை நம்ம இங்க வச்சுக்கலாம் மற்றபடி எல்லாத்தையும் நான் அந்த பக்கம் கொண்டு போக போறேன் முதல் இங்க என்னது இருக்கு என் ஆஃப் ஏ சேர்ப்பு பி இனி பிளஸ் என் ஆஃப் ஏ இங்க வந்துனா மைனஸ் என் ஆஃப் ஏ அப்புறம் மைனஸ் இங்க வந்துனா பிளஸ் ஆயிடும் பிளஸ் போட்டுட்டு இதை எழுதிருங்க என் ஆஃப் ஏ வெட்டு பி இனி அங்க எது மட்டும் தான் இருக்கும் என் ஆஃப் பி மட்டும் இருக்கும் ஓகே இப்ப மதிப்பை பிரதிடலாம் என் ஆஃப் ஏ சேர்ப்பு பி இதோட மதிப்பு ஐநூறு அடுத்த மைனஸ் என் ஆஃப் ஏ இதோட மதிப்பு முந்நூறு அப்புறம் கூட்டல் என் ஆஃப் ஏ வெட்டு பி இதோட மதிப்பு ஐம்பது அந்த சைடு என் ஆஃப் பி இப்போ பிளஸ் மதிப்பை கூட்டிடலாமா ஐநூறையும் ஐம்பதையும் கூட்டுனா ஐநூற்றி ஐம்பது மைனஸ் முந்நூறு ஜி கோல் டு என் ஆஃப் பி இனி ஐநூற்றி ஐம்பதுல இருந்து முந்நூறை கழிச்சா இருநூற்றி ஐம்பது ஜி கோல் டு என் ஆஃப் பி அப்போ கொஸ்டின்ல கேட்டா என் ஆஃப் பியோட மதிப்பை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இனி என் ஆஃப் யூ அதுவும் அங்க பயன்படுத்தின ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என் ஆஃப் பி கூட்டல் என் ஆஃப் பி டேஸ் என் ஆஃப் பியோட மதிப்பு இப்பதான் கண்டுபிடிச்சோம் இருநூற்றி ஐம்பது கூட்டல் என் ஆஃப் பி டேஸோட மதிப்பு முன்னூற்றி ஐம்பது ஓகே இப்ப கூட்டலாம் இருநூற்றி ஐம்பதையும் முன்னூற்றி ஐம்பதையும் கூட்டுனா அறுநூறு அப்போ என் ஆஃப் யூ இதோட மதிப்பு என்ன கிடைக்குது அறுநூறு இவ்வளவுதான் இந்த சாம் ரெண்டாவது கொஸ்டின் பாக்கலாம் இங்க யூ கொடுத்திருக்காங்க அதுவும் பட்டியல் முறையில கொடுக்கல நம்ம பட்டியல் முறையில மாத்தணும் அடுத்த ஏ பி இதை பட்டியல் முறையில தான் கொடுத்துருக்காங்க எனில் என் ஆஃப் ஏ சேர்ப்பு பி இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் ஏ கூட்டல் என் ஆஃப் பி மைனஸ் என் ஆஃப் ஏ வெட்டு பி என்பதை சரிபார்க்கவும் அதாவது ரெண்டு பக்கமும் சமமா வருதான் தான் நம்ம பார்க்கணும் சரிங்களா முதல் யூவை வந்து பட்டியல் முறையில எழுதிக்கலாம் பாருங்க எக்ஸ் அச்சு தான் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு கேபிட்டல் என் கேபிட்டல் என் அப்படின்னா இயல் என் இயல் என் வந்து ஒன்ல இருந்தே தொடங்கும் அப்போ ஒன்னு இனி எதுல முடிக்கணும்னா எக்ஸ் லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு பத்து இந்த மாதிரி அடியில கோடு வந்திருந்துனா இந்த பத்தை எடுத்துக்கணும் அப்போ ஒன்ல இருந்து பத்து வரை எழுதிக்க போறோம் 
அதை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கிட்டேன் இனி பி இனி எழுதும்போது செக் பண்ணிட்டு எழுதணும் ஒன்று எழுதியிருக்கோமா இல்லை எழுதாததுனால எழுதிக்கணும் ரெண்டு எழுதியிருக்கோம் அப்போ எழுதக்கூடாது அடுத்த அஞ்சு அதுவும் எழுதலை அடுத்த எட்டு எழுதியிருக்கோம் பத்தும் எழுதியிருக்கோம் எழுதுனதை எழுதக்கூடாது சரிங்களா இனி என் ஆஃப் ஏ சேர்ப்பு பி கண்டுபிடிக்கலாமா என்னனால எண்ணிக்கை அதாவது ஏ சேர்ப்பு பியில் எத்தனை உறுப்பு இருக்குதுன்னு எண்ணணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஏழு உறுப்பு இருக்குது இனி என் ஆஃப் ஏ கண்டுபிடிக்கலாம் இங்கே நம்மள ஏ கணம் கொடுத்தனால ஈஸியாக எண்ணி எழுதிடலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அதே மாதிரி என் ஆஃப் பி கண்டுபிடிக்கலாமா என் ஆஃப் பி பியும் கொடுத்துட்டாங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இனி அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் என் ஆஃப் ஏ வெட்டு பி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஏ வெட்டு பியை நான் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் எழுதிக்கலாம் ஏ வெட்டு பி ஓகே வெட்டுனாலே சேமாக இருக்கக்கூடியது ஏலையும் பிலையும் சேமாக இருக்கக்கூடியது பாருங்கள் ஏ பி என்னெல்லாம் சேமாக இருக்குது ரெண்டு இங்கே இருக்குது அங்கேயும் இருக்குது அப்போ ரெண்டு இடத்த எழுதிக்கலாம் இனி எட்டு இங்கே இருக்குது அங்கேயும் இருக்குது அப்போ எட்டு பத்து இங்கே இருக்குது அங்கேயும் இருக்குது அப்போ இவ்வளோந்தான் வரும் இனி என் ஆஃப் ஏ வெட்டு பி கண்டுபிடிக்கலாமா பாருங்கள் ஏ வெட்டு பியில் எத்தனை உறுப்பு இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு உறுப்பு இருக்குது அடுத்து இதை சரி பார்க்கலாம் அதுக்கு இதை எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ஓகே எடுத்து எழுதிக்கிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு என் ஆஃப் ஏ சேர்ப்பு பி எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் என் ஆஃப் ஏ சேர்ப்பு பி இதோட மதிப்பு ஏழு எழுதிடுங்க என் ஆஃப் ஏயோட மதிப்பு ஐந்து கூட்டல் என் ஆஃப் பியோட மதிப்பு ஐந்து அடுத்த மைனஸ் என் ஆஃப் ஏ வெட்டு பி இதோட மதிப்பு மூணு இனி ஏழு அப்படியே வந்துடும் அஞ்சே அஞ்சேன் கூட்டினா பத்து மைனஸ் மூணு ஏழு பத்தில் இருந்து மூணை கழிச்சா ஏழு இப்போ பாருங்க ரெண்டு பக்கமும் ஏழு தான் வந்திருக்கு சமமாக வந்திருக்கு அப்போ நம்ம சமம் அப்படின்னு நிரூபிச்சிட்டோம் ஃபைனலாக இதை எடுத்து எழுதிடுங்க அதை எடுத்து எழுதிக்கிட்டேன் எழுதிக்கிட்டு என்பது சரிபார்க்கப்பட்டது கொஸ்டினில் சரிபார்க்க கேட்டிருந்தாங்க நம்ம சரிபார்க்கப்பட்டதுன்னு எழுதிக்கணும் ஓகே இவ்வளோ தான் அந்த சாம் மூணாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இங்கே ஒரு இக்கேஷன் கொடுத்துருக்காங்க என்பதை கீழ்காணும் கணங்களுக்கு சரிபார்க்க அதாவது ரெண்டு பக்கமும் சமமாக வருதான்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷனில் ஏபிசி கொடுத்துருக்காங்க அதை எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஓகே எடுத்து எழுதிக்கிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு மதிப்புகளை கண்டுபிடிக்கலாம் முதல் என் ஆஃப் ஏ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் என் ஆஃப் ஏ அதாவது எண்ணுனாலே எண்ணிக்கை ஏ கணத்தில் எத்தனை உறுப்பு இருக்குதுன்னு எண்ணணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு உறுப்பு இருக்குது இதே மாதிரி என் ஆஃப் பி கண்டுபிடிக்கலாமா இப்போ பி கணத்தில் எவ்வளோ உறுப்பு இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு உறுப்பு இருக்குது அடுத்த என் ஆஃப் சி சி கணத்தில் எவ்வளோ உறுப்பு இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் இங்கே நாலு உறுப்பு இருக்குது அடுத்த என் ஆஃப் ஏ வெட்டு பி இதை கண்டுபிடிக்கணும்னா முதல் பிராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கியதை நான் சால்வ் பண்ணணும் ஏ வெட்டு பி கண்டுபிடிக்கலாமா வெட்டு அப்படின்னா சேமாக இருக்கக்கூடியது நடுவில் வெட்டு இருக்குது சேமாக இருக்கியதை பார்க்கணும் எதில் ஏன்னா ஏ பி ஏலையும் பிலையும் சேமாக இருக்கக்கூடியது இது ஏ இது பி சேமாக என்னது இருக்குது சி ரெண்டுலேயும் இருக்குது இயும் இருக்குது எஃப்பும் இருக்குது அப்போ சேமாக இருக்கக்கூடியது சி இ எஃப் இனி என் ஆஃப் ஏ வெட்டு பி இப்போ தான் ஏ வெட்டு பி கண்டுபிடிச்சோம் இதில் எத்தனை உறுப்பு இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு உறுப்பு இருக்குது அப்புறவு என் ஆஃப் பி வெட்டு சி முதல் பி வெட்டு சி கண்டுபிடிக்கலாம் பி வெட்டு சி ஓகே இப்போ பிலையும் சிலையும் சேமாக இருக்கக்கூடியது இது ரெண்டுலையும் சி வந்து ரெண்டுலையும் இருக்குது எஃப்பும் ரெண்டுலையும் இருக்குது அப்போ இவ்வளோ தான் சேமாக வருது சி கமா எஃப் அப்புறவு என் ஆஃப் பி வெட்டு சி இதில் ரெண்டு உறுப்பு இருக்குது சரிங்களா இனிமே என் ஆஃப் ஏ வெட்டு சி கண்டுபிடிக்கலாம் முதல் ஏ வெட்டு சி சால்வ் பண்ணலாம் இப்போ ஏலையும் சிலையும் சேமாக இருக்கக்கூடியது இது ஏ இது சி சேமாக என்னது இருக்கு ஏ வந்து ரெண்டுலையும் இருக்கு சியும் இருக்கு எஃப்பும் இருக்கு அப்போ எழுதிக்கலாம் ஏ கமா சி கமா எஃப் இப்போ என் ஆஃப் ஏ வெட்டு சி இதில் மொத்தமாக மூணு உறுப்பு இருக்கு அதுக்கு பிறகு என் ஆஃப் ஏ வெட்டு பி வெட்டு சி இதை சால்வ் பண்ணலாம் முதல் பிராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிறது ஏ வெட்டு பி வெட்டு சி இப்போ இந்த மூணுலேயும் சேமாக இருக்கக்கூடியது என்னென்னு பார்க்கணும் மூணில் என்ன சேமாக இருக்குது சி மூணுலேயும் இருக்குது எஃப்பும் மூணுலேயும் இருக்குது அப்போ எழுதிக்கலாம் சி கமா எஃப் இவ்வளோ தான் சேமாக இருக்கக்கூடியது அப்போ என் ஆஃப் ஏ வெட்டு பி வெட்டு சி எவ்வளவு ரெண்டு அப்புறம் இதையும் கண்டுபிடிக்கணும் என் ஆஃப் ஏ சேர்ப்பு பி சேர்ப்பு சி ஃபஸ்ட்டு பிராக்கெட் உள்ளே இருக்குது சால்வ் பண்ணலாம் ஏ சேர்ப்பு பி சேர்ப்பு சி இங்கே வந்து சேர்ப்பு இருக்குது சேர்ப்புனா சேர்த்து எழுதணும் ஏ கணத்தையும் பி கணத்தையும் சி கணத்தையும் சேர்த்து எழுதணும் இப்படி சேர்ப்பு வரும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு என்னது இருக்குது ஏ தானே அப்போ ஏ கணத்தில் என்னது இருக்கோ அதை அப்படி எடுத்து எழுதிடுங்க எழுதிக்கலாம் ஏ கமா சி கமா இ கமா எஃப் கமா
அப்புறம் கொஸ்டின்ல தந்திருக்கக்கூடிய இந்த இக்குவேஷனை அப்படி எடுத்து எழுதிக்கிட்டேன் இப்ப இதுல மதிப்புகளை பிரதிகிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் என் ஆஃப் ஏ சேர்ப்பு பி சேர்ப்பு சி இதோட மதிப்பு ஏழு அப்ப எழுதிக்கலாம் ஏழு அடுத்த சமம் என் ஆஃப் ஏயோட மதிப்பு என்ன கண்டுபிடிச்சோம் ஐந்து கூட்டல் என் ஆஃப் பியோட மதிப்பு நான்கு கூட்டல் என் ஆஃப் சியோட மதிப்பு நான்கு அப்புறவும் மைனஸ் இருக்கு இனி என் ஆஃப் ஏ வட்டு பி இதோட மதிப்பு மூணு அடுத்த மைனஸ் என் ஆஃப் பி வட்டு சி இது வந்து ரெண்டு அடுத்தது மைனஸ் என் ஆஃப் ஏ வட்டு சி இதோட மதிப்பு மூணு அடுத்த ப்ளஸ் இருக்கு என் ஆஃப் ஏ வட்டு பி வட்டு சி அதோட மதிப்பு ரெண்டு சரிங்களா ஓகே இப்போ இந்த சைடு ஏழு அப்படியே வந்துடும் இனி ப்ளஸ் மதிப்பு எல்லாம் முதல் கூட்டலாம் அஞ்சே நாலையும் கூட்டினா ஒன்பது ஒன்பதுக்கு கூட நாலு கூட்டினா பதிமூணு பதிமூணுக்கு கூட ரெண்டை கூட்டினா பதினைந்து அடுத்த மைனஸ் மதிப்பு இந்த மாதிரி மைனஸ் இருக்கும்போது மைனஸ் குறியீடை போட்டுக்கிட்டு இதையும் கூட்டணும் மூணே ரெண்டே கூட்டினா அஞ்சு அஞ்சுக்க கூட மூணை கூட்டினா எட்டு இப்போ இந்த சைடு ஏழு இருக்கு பதினஞ்சுலேருந்து எட்ட கழிச்சா என்ன கிடைக்கும் ஏழு பாருங்க ரெண்டு பக்கமும் சமமாக வந்திருக்கு ரெண்டு பக்கமும் சமமாக வந்தனால கொஸ்டினில் தந்திருக்க கூடியதை எழுதிக்கிட்டு என்பது சரிபார்க்கப்பட்டது எப்படின்னு எழுதிக்கணும் ஓகே இவ்வளோதான் இந்த சப் டிவிஷன் செகண்ட் சப்டிஷன் பார்க்கலாம் இதுவும் போன சப்டிஷன் மாதிரி தான் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் மதிப்புகளை கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி தந்திருக்கக்கூடிய ஏ பிசி இதை எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஓகே எடுத்து எழுதிக்கிட்டே ஃபர்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் என் ஆஃப் ஏ கண்டுபிடிக்கணும் ஏ கணத்தில் எத்தனை உறுப்பு இருக்குன்னு என்னணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு உறுப்பு இருக்கு அடுத்த என் ஆஃப் பி பி கணத்தில் எவ்வளோ இருக்கு நாலு உறுப்பு இருக்கு அடுத்த என் ஆஃப் சி கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ சி கணத்துலேயும் நாலு உறுப்பு தான் இருக்கு இதுக்கு அடுத்த ஏ வெட்டு பி ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் வெட்டுனாலே ரெண்டுலேயும் சேமாக இருக்கக்கூடியது ஏலையும் பிலையும் அப்போ ஏ இங்கே இருக்குது பி இங்கே இருக்குது சேமாக இருக்கு இதை பாருங்கள் மூணு வந்து ரெண்டுலேயும் இருக்குது ஐந்தும் ரெண்டுலேயும் இருக்குது அப்போ சேமாக இருக்கக்கூடியது மூணு கம்மா ஐந்து ஒரு வாட்டி தான் நீங்கள் இதை எழுதணும் சரிங்களா இப்போ என் ஆஃப் ஏ வெட்டு பி கண்டுபிடிக்கலாம் இதில் ரெண்டு உறுப்பு இருக்குது அப்போ ரெண்டு இனி இதுக்கு அடுத்த பி வெட்டு சி கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ பிலேயும் சிலேயும் சேமாக இருக்கக்கூடியது ஐந்து வந்து ரெண்டுலேயும் இருக்குது ஆறும் ரெண்டுலேயும் இருக்குது அப்போ இவ்வளோதான் சேமாக இருக்கக்கூடியது ஐந்து கம்மா ஆறு இனி என் ஆஃப் பி வெட்டு சி கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு உறுப்பு தான் இருக்கு இதுக்கு அடுத்த ஏ வெட்டு சி கண்டுபிடிக்கணும் இனி ஏலையும் சிலையும் சேமாக இருக்கக்கூடியது ஏ இங்கே இருக்கு சி இங்கே இருக்கு அப்போ பாருங்கள் ஒன்று வந்து ரெண்டுலேயும் இருக்கு ஐந்தும் ரெண்டுலேயும் இருக்கு அப்போ என்ன வரும் ஒன்று கம்மா ஐந்து இனி என் ஆஃப் ஏ வெட்டு சி கண்டுபிடிச்சிடலாம் இங்கே ரெண்டு உறுப்பு இதுக்கப்புறம் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஏ வெட்டு பி வெட்டு சி அதாவது மூணுலேயும் சேமாக இருக்கக்கூடியது மூணில் என்ன சேமாக இருக்குது ஐந்து மட்டும்தான் மூணுலேயும் இருக்குது சரிங்களா அப்போ ஐந்து எழுதிக்கலாம் இனி என்ன கண்டுபிடிக்கணும் என் ஆஃப் ஏ வெட்டு பி வெட்டு சி ஒரே ஒரு உறுப்பு தான் அப்போ ஒன்று எழுதிக்கலாம் இதுக்கு பிறகு ஏ சேர்ப்பு பி சேர்ப்பு சி கண்டுபிடிக்கணும் நடுவில் சேர்ப்பு சேர்ப்புனா சேர்த்து எழுதணும் ஏ பி சி இந்த மூணு கணத்தையும் சேர்த்து எழுத போகிறோம் அதுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஏ கணத்தில் என்னது இருக்கோ அதை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கணும் எழுதிக்கலாம் ஒன்று கம்மா மூணு கம்மா அஞ்சு எழுதிட்டேன் இனி பி இனி எழுதும்போது செக் பண்ணிவிட்டு எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு இருக்குது ரெண்டு எழுதலை அப்போ எழுதிக்கலாம் மூணு வந்து நம்ம எழுதியிருக்கோம் அடுத்த ஐந்தும் எழுதியிருக்கோம் ஆனால் ஆறு எழுதலை அப்போ எழுதிக்கலாம் இனி வந்து சி பாருங்கள் ஒன்று எழுதியிருக்கோம் அடுத்த ஐந்து எழுதியிருக்கோம் ஆறு எழுதியிருக்கோம் ஆனால் ஏழு எழுதலை அப்போ எழுதிக்கலாம் இவ்வளோந்தான் வரும் இனி என்ன கண்டுபிடிக்கணும் என் ஆஃப் ஏ சேர்ப்பு பி சேர்ப்பு சி கண்டுபிடிக்கலாமா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறு உறுப்பு இருக்குது அப்புறம் கொஸ்டினில் தந்திருக்கக்கூடிய சமன்பாடை எழுதிக்கிட்டேன் இப்போ என் ஆஃப் ஏ சேர்ப்பு பி சேர்ப்பு சி இது என்ன வந்திருக்கு ஆறுன்னு வந்திருக்கு அடுத்த என் ஆஃப் ஏ இதோட மதிப்பு மூணு அடுத்த கூட்டல் என் ஆஃப் பியோட மதிப்பு நாலுன்னு கண்டுபிடிச்சோம் கூட்டல் என் ஆஃப் சியோட மதிப்பு நாலு தான் அடுத்த மைனஸ் என் ஆஃப் ஏ வெட்டு பி இதோட மதிப்பு ரெண்டு அடுத்தது மைனஸ் இனி என் ஆஃப் பி வெட்டு சி இதோட மதிப்பு ரெண்டு அடுத்த மைனஸ் என் ஆஃப் ஏ வெட்டு சி இதோட மதிப்பு ரெண்டு தான் அடுத்த கூட்டல் என் ஆஃப் ஏ வெட்டு பி வெட்டு சி இதோட மதிப்பு ஒன்று எழுதிக்கலாம் இந்த சைடு ஆறு அதை அப்படி எழுதிடுங்க இப்போ ப்ளஸ் மதிப்பு எல்லாத்தையும் கூட்டிடலாம் மூணே நாலையும் கூட்டினா ஏழு ஏழுக்கு கூட நாலு கூட்டினா பதினொன்று பதினொன்றுக்கு கூட ஒன்றை கூட்டினா பன்னெண்டு அடுத்த மைனஸ் மதிப்பு இந்த மாதிரி மைனஸ் இருக்கும்போது மைனஸ் குறியீடை போட்டுக்கிட்டு இதே நீங்கள் கூட்டணும் ரெண்டே ரெண்டே கூட்டினா நாலு நாலுக்கு கூட ரெண்டை கூட்டினா ஆறு இனி இந்த சைடு ஆறு இருக்குது ப